आज हम बातचीत कर रहे हैं हार्ट हेल्थ पर क्योंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है जिसकी थीम है यूज हार्ट नो हार्ट इस विषय पर बातचीत के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ तीन डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं आइए उनका परिचय आपके साथ कराएं हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता नमस्कार एसोसिएट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी सफदरजंग अस्पताल से और हमारे साथ हैं डॉक्टर देव गुरु आपका भी स्वागत है हमारे शो में और ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ डॉक्टर नित्यानंद त्रिपाठी जुड़ रहे हैं डायरेक्टर एन एच कार्डियोलॉजी एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी फोर्टिस अस्पताल नई दिल्ली से मैं डॉक्टर नित्यानंद त्रिपाठी जी अगर आप भी इस विषय पर डॉक्टर से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं स्टूडियो का फोन नंबर नोट करें शून्य दिल्ली का एस कोड है और नंबर है दो हमारा नंबर जीरो डबल वन हमारा कोड है एंड नंबर इज टू थ्री जीरो नाइन सेवन फाइव थ्री टू डॉक्टर देव गुरु हमारे साथ हैं जो कि प्रोफेसर हैं कार्डियक सर्जरी एम्स नई दिल्ली से डॉक्टर देव गुरु आपसे शुरू करते हैं अगर किसी व्यक्ति का बीपी बड़ा है तो उसका असर उसके हार्ट पर क्या पड़ता है बी बड़ा है तो हार्ट उसके अगेंस्ट पम्प करना पड़ता है सो धीरे 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 हार्ट डायलेट हो सकते हैं आईपोट्रोफी हो सकते हैं एक स्थिति होगा बियॉन्ड विच दार्ट हार्ट के नॉट कॉम्पनसेट इसलिए बीपी कंट्रोल पे रखना बहुत जरूरी है जी डॉक्टर दिल का इस्तेमाल करें दिल को समझे ये इस बार की थीम है तो क्या हम लोग दिल को नहीं समझते हैं अभी तक नहीं समझ पाए हैं दिल को क्या चाहिए और दिल को चाहिए एक्सरसाइज जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं करते <laughs> <laughs> यदि हम रोज अपने लिए एक घंटा निकालेंगे एक ब्रिस्क वॉक करेंगे एंड अपनी बुरी आदतें हैं जैसे कि स्मोकिंग है अल्कोहल है या फिर ज़्यादा चर्बी वाला खाना है फ्राइड फूड है सबको अवॉइड करेंगे ज़्यादा नमक नहीं लेंगे तो दिल की सेहत बनी रहेगी लेकिन सर्जरी शब्द सुनते ही थोड़ी घबराहट होती है पहले एनजियोग्राफी से पूछना चाहूँगा ताकि हम ये चीज़ें भी समझें एनजियोग्राफी क्या है कब डॉक्टर एडवाइस करता है कि एनजियोग्राफी करनी चाहिए किसी पेशेंट को चेस्ट पे चेस्ट पेन हो रहे हैं उसका रिस्क फैक्टर्स भी है हाँ जी सर लग रहे हैं जी हार्ट के ठीक है वजह से हो सकते हैं देन एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं इसके पहले एक दो तीन टेस्ट कर सकते हैं ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं वॉकिंग में ई करते हैं उसमें चेंजेस लग रहे हैं और टिपिकल चेस्ट पेन हो रहे हैं और मरीज को रिस्क फैक्टर्स से लाइक हाइपर टेंशन डायबिटीज स्मोकिंग फैमिली हिस्ट्री कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है फिर एनजियोग्राफी एडवाइस एनजियोग्राफी है डाई डालते हैं हार्ट का ब्लड सप्लाई होता है तीन नर्स जाता है उसमें कुछ ब्लॉकेज है क्या देख सकते हैं और ये दोनों डायग्नोस्टिक भी है फिर ट्रीटमेंट भी यही है उसी टाइम में लग रहे हैं वो ब्लॉकेज है उसका डायलेट कर सकते हैं और स्ट्रेंटिंग कर सकते हैं फिर उसी टाइम हो जाता है जी डॉक्टर प्रीति हमारा दिल कितना दुरुस्त है इसका कैसे पता लगा पता लगाया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे सर ने बोला टी टेस्ट है जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारा हार्ट की कंडीशन क्या हमें नहीं पता होती एक्चुअल कंडीशन तब पता चलती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं जैसे सपोज आपकी एक ट्रेन छूट रही है उस वक्त आपका हार्ट कैसे रिएक्ट करता है वो उसी को हम स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं तो अगर आप 40 के ऊपर हैं और यदि आपको कोई भी सिम्टम लग रहा है जैसे चेस्ट पेन है या फिर चलने में सांस फूल रही है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके अपना कार्डिक चेकअप जिसमें कि इको कार्डियोग्राफी और टीएमटी टेस्ट है वो जरूर कराना तो डॉक्टर साहब जैसे थीम का एक हिस्सा है यूज हार्ट इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं बैठा हूँ हो सकता है मेरा हार्ट ठीक से पम्प कर रहा है लेकिन जैसे आपने कहा ट्रेन पकड़नी है दौड़ना है तब शायद ना कर रहा हो जी इसलिए उसको यूज करने से फिर फायदा रहता है यदि आप उसको ट्रेन करेंगे डेली कम से कम आधा घंटा ब्रिस्क वॉक जिसमें कि आपकी हार्ट रेट जो एक्चुअली बढ़नी चाहिए चले तो एक्चुअली पसीना आना चाहिए तभी आप अपने हार्ट को उस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी आए तो आपका हार्ट उसको कोप अप कर सके अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों का जो दिल है उसकी सेहत का कैसे पता लगाया जा सकता है कि वो कितने स्वस्थ हैं कितना दुरुस्त है उनका दिल बच्चों को सिम्टम्स न्यू बॉर्न है तो इमिडिएटली पता नहीं चलता एक तो पता कर सकते नीला पड़ रहे हैं नहीं पड़ रहे हैं okay. दूसरा सांस लेने में तकलीफ हो रहे हैं दूध पीने के टाइम और कभी कभी स्वेटिंग होता है फोरहेड में थक जाता है बच्चा फीडिंग लेने में थक जाता है और सब कभी कभी रेकरेंट चेस्ट से इन्फेक्शन होता है इसके इफ यू कैन गेट एनी ऑफ दिस देन यू शुड सस्पेक्ट हार्ट डिजीज डॉक्टर नितिन त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट ऑनलाइन 
डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग जब आप ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं तो अमूमन हृदय से जुड़ी कौन सी समस्या लेकर आ रहे हैं इन दिनों बेसिकली uh, अभी जो लोग आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ आते हैं हमारे पास क्योंकि हम लोग रेफरल सेंटर हैं तो चेस्ट पेन रहता है सांस फूल रही है चलने में थकावट होती है कुछ लोग लो ई एफ के साथ आते हैं हार्ट फेलियर लेकर के जिनके सिम्टम्स होते हैं कि हाथ पैर में स्वेलिंग हो रही है और इनका चलने में सांस फूलती है कुछ लोगों को ऐसा होता है कि धड़कन ज्यादा होती है बींग इलेक्ट्रोफिजोलॉजिस्ट मेरे पास वैसे लोग आते हैं जिनको कि धड़कन ज्यादा होती है हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एक सौ पचास एक सौ साठ दो सौ सवा दो सौ चला जाता है गिटीनेस डिजनेस होती है उनको चक्कर आते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास इसलिए आते हैं कि उनको कुछ एरिदमियाज होती है जैसे वेंटिकुलटिक कार्डिया हो रहा है इस तरीके की चीजें होती हैं तो एक कुछ कॉमन सिम्टम्स है जिसमें डिजनेस गिटनेस है सिंकोप है सिंकोप मतलब बेहोशी है चक्कर है और सांस फूलना है हाथ पैर में स्वेलिंग है चेस्ट पेन है चेस्ट पेन में कुछ लोग आते हैं कि जिनको चेस्ट में दर्द है कुछ लोगों को चलने में चेस्ट में दर्द होता है कुछ लोगों को सीवियर चेस्ट पेन हो जाता है और कुछ लोगों को जस्ट गैस का जो गैस हो रहा है गैस हो रहा है एक्चुअली उनको हार्ट अटैक हो रहा होता है कुछ लोगों को दाँत में और कान में दर्द होता है जो एक्चुअली सिम्टम हो सकता है हार्ट का क्योंकि हार्ट के पेन नाभी से लेके कान तक कहीं भी हो सकते हैं जी तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिससे आते हैं जी डॉक्टर साहब इस समय एक कॉलर है हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से डॉक्टर प्रदीप गुड मॉर्निंग हाँ गुड मॉर्निंग मैं ये पूछना चाहता हूँ अमित भाई जी आपके डॉक्टर्स की टीम से कि डॉक्टर साहब ये बताइए की कार्डियक अरेस्ट कार्डियक फेल्योर और कार्डियक अटैक इन तीनों में क्या फर्क होता है डॉक्टर प्रीति यदि किसी इंसान की मृत्यु पिछले 24 घंटे में हुई है जिसका कारण नहीं पता है तो मोस्ट प्रोबली हम मानते हैं कि वो दिल की वजह से हुई है जिसे हम सडन कार्डिक डेथ कहते हैं यदि किसी पेशेंट को हार्ट की गति जो है बिल्कुल कम हो जाए बंद हो जाए सांस लेना बंद हो जाए लेकिन उस चीज़ से वो उभर आता है बाद में तो हम कहते हैं उसको कार्डिक अरेस्ट हुआ है तो इस स्थिति में बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको कार्डियो पलमेरी रिसर्सिटेशन जिसे सीपीआर कहते हैं जिसमें कि हम लोग उनके स्टर्नम के ऊपर के पार्ट को एक से डेढ़ से इंच तक 100 से 120 की गति पे यदि हम दबाते हैं जिसे हम कोल्स कहते हैं कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट यदि अगर हमारे साथ वाले लोग जो करने में सक्षम हो तो हम जान बचा सकते हैं क्योंकि करीब 10 परसेंट ही लोग हैं जिनको कि कार्डिक अरेस्ट के बाद यदि वो अस्पताल पहुंच पाते हैं तो उनकी ज़िंदगी बच पाती है नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट के अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो जाती है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी में सी की जानकारी हो और हमें पुलिस को और जितने भी जनरल पब्लिक हैं स्कूल्स में सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए और डॉक्टर साहब फर्स्ट एड में एक तो सीपीआर हुआ अगर कोई ऐसा लक्षण आता है क्या एस्पिन की गोली बिना डॉक्टरी सलाह के भी दे सकते हैं इफ चेस्पिन हो रहे हैं एंजाइना हो सकते तो एस्पिन ले सकते हैं जी गो टू हॉस्पिटल जी डॉक्टर साहब ये जो कॉर्नरी आर्टरी जब ब्लॉक होती है आप स्टेंट डालते हैं स्टेंट करता क्या है काम रुकावट को एक पहले रुकावट है The test to be 100% percent clear, 70%, percent, 80% percent block हो गया 90% block ब्लॉक हो गया उसके पहले बलून डाल के डायलेट करते हैं सर रास्ता खुला फिर से वापस नहीं आएगा फिर से ब्लॉक हो सकते हैं उसके लिए स्टैंड डालते हैं रास्ता क्लियर रखने के लिए जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बनारस से हेलो हेलो जी नमस्कार अपना सवाल पूछिए हाँ जी नमस्कार नमस्ते आ, मेरा सवाल ये है कि नियमित दिनचर्या जो लोग जीते हैं जैसे खासकर युवा वर्ग आजकल उनमें भी हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट जैसी ऐसी शिकायतें देखी जा रही हैं जो कम उम्र में भी जैसे जिम जाने वाले युवा हैं उनकी डेथ हो जाती है ये हम लोग टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं इसके पीछे क्या मूल कारण हो सकता है ये ये डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ जी डॉक्टर त्रिपाठी जी जो बेसिकली आजकल हम लोग काफ़ी देख रहे हैं ऐसे पेशेंट्स जो कि जिम में जाते हैं एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की वजह से अभी एडलिन और एडलिन बहुत सारा रिलीज होता रहता है साथ में वो कुछ एडिटिव्स लेते हैं जिसमें कैफीन होता है क्रेटनिन होता है मसल्स बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होती हैं जिसके इन्ग्रेडियंट्स हमें पता नहीं है तो वो कुछ कुल हाइपर एनर्जी के स्टेट और कुछ ए, ए, जो एडिटिव्स हैं हार्मफुल एडिटिव्स हैं इनको मिला करके 
पेशेंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम्स एरिथमिया हो जाता है या फिर वो उनके जो वलरेबल प्लाक है वो रक्चर हो जाते हैं जिसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हो जाती है या एक्यूट एम हो जाता है तो बेसिक uh, एडवाइस यही रहेगी कि अनएक्सटम एक्सेसिव एक्सरसाइज ना करें जिसमें एग्जॉस्ट हो जाते हैं और न ही उस वैसे चीज़ों का यूज करें जिसमें कि एडिटिव्स हों जिस एडिटिव्स के बारे में हमें पता नहीं है जी जी डॉक्टर आपने अभी स्टेंट की बात की थी तो ज़रूरत कब पड़ती है कब वो स्थिति आ जाती है जब स्टेंट लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है ब्लॉकेज में वैसे बताया तीन नस होता है मेन नस उसमें कहीं भी एक तो सिम्टम्स होगा मरीज़ को चेस्ट पेन होगा दूसरा सेवेंटी परसेंट के ऊपर जाएगा तो हम लोग मानते हैं कुछ तो करना है सेवेंटी mm-hmm. परसेंट के ऊपर ब्लॉक हो गया तो स्टेंथ करना तो डॉक्टर साहब जब हार्ट की बीमारी होती है तो दवाएं किस तरह से काम करती हैं कितनी असरदार हैं मेडिकल मैनेजमेंट तो बहुत ही ज़रूरी है यदि पेशेंट हमारे पास एक्यूट इमरजेंसी में आता है जैसे कि एक्यूट हार्ट अटैक है उस वक्त जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है हम लोग प्राइमरी एनजियोप्लास्टी करते हैं जिसमें कि तुरंत स्टेंट डाल के उसके रास्ते को खोला जाता है यदि हार्ट अटैक आए हुए काफ़ी टाइम बीत जाता है तो उस समय में हम मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा भी प्लाक को स्टेबलाइज करके पेशेंट को पेन फ्री रखने की कोशिश करते हैं ऐसा भी हो सकता है कि किसी को आज हार्ट अटैक आया उसे पता ही नहीं चला क्वाइट पॉसिबल साइलेंट हार्ट अटैक मोस्टली डायबिटीज में कई बार पेन का नहीं एहसास होता है क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जो नर्सेज हैं काफी ब्लंट हो जाती है पता कैसे चलता है कि आया जी पिछले हफ्ते महीने हार्ट अटैक आया था अगर पेशेंट कोई कोई भी सिम्टम है जैसे छाती में दर्द हो रही है या फिर सांस फूल रही है तो फिर जब हम उसको स्ट्रेस टेस्ट करते हैं टीएमटी या फिर अदर टेस्ट लाइक स्ट्रेस एम तो उसमें हमें पता चलता है कि कितना हार्ट को डैमेज हो सक हो चुका है और अभी क्या उसमें करना चाहिए जी डॉक्टर रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं हार्ट डिजीज के एक तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है नॉट मॉडिफाइबल एक तो मॉडिफाइबल तो बी कंट्रोल पर रख सकते हैं शुगर कंट्रोल पर रख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल पर रख सकते हैं टबैको अवॉइड कर सकते हैं बंद कर सकते हैं अवॉइड नहीं बिल्कुल टबैक okay. किसी आई स्मोकिंग और चूइंग एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड एंड सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रेस इज अनदर रिस्क फैक्टर ऑफकोर्स फैमिली हिस्ट्री तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते ओके okay, तो यानी कि अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है किसी को दिल की बीमारी है हमारे परिवार में तो चांसेस हैं कि हमें भी वो हो सकती है बहुत चांसेस हैं इसलिए ज़्यादा ख्याल रखना है और बी ऑन फोर्टी ईयर्स यू शुड गेट ए ट्रेडमिल टेस्ट डन ओके डॉक्टर साहब स्टेंट तो काफ़ी कॉमन आजकल सुनने में आता है फिर उसके बाद बाईपास सर्जरी वो कब आप एडवोकेट करते हैं क्या वो भी बहुत कॉमन है ओ, मैंने बोला था सेवेंटी एटी परसेंट ब्लॉक के ऊपर कुछ तो करना पड़ता है कभी कभी तीनों नस ब्लॉक हो जाते हैं और मेन नस में ब्लॉक हो जाता है और तीनों नस ब्लॉक प्लस डायबिटीज है ऐसी स्थिति और कभी कभी स्टेंट नहीं डाल पाते हैं <laughs> इसी टाइम पे हम लोग एडवाइस करते हैं बाईपास सर्जरी के लिए पर सेफ एकदम सेफ है सेफ है सारा ओपन आर्ट सर्जरी एक दो परसेंट रिस्क होता है नाइन्टी <laughs> सारा ऑपरेशन तो क्या करते हैं डॉक्टर साहब बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं आप मैंने बताया था इस लाइक ट्रैफिक जाम हो गया फ्लाई ओवर डाल देना वैसे एक ब्लॉक हो गया आगे ब्लड सप्लाई देते हैं अच्छा। एक तो बोन के नीचे एक नस जाता है मेमोरी आर्टरी उसको निकाल के हार्ट के अंदर डाल देते हैं और नीचे से हार्ट से हाथ से भी निकाल सकते हैं रेडियल आर्टरी और नीचे वेन निकाल सकते हैं और ब्लड सप्लाई नया ब्लड सप्लाई शुरू करते बियॉन्ड दी ब्लॉक ओके हार्ट uh, ट्रांसप्लांट की नौबत कब आ जाती है जब हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो जैसे नॉर्मली हमला हर हार्ट जो है वो 55 परसेंट के आ, काम करता है जब हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो बीस परसेंट से कम काम करे और बहुत ज़्यादा सांस फूल रही हो और इलाज का कोई और तरीका ना बचा हो तब हम हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं पर क्या ये कॉमन है सर हार्ट ट्रांसप्लांट इतना कॉमन नहीं है बट एन स्टेज Okay. सिर्फ नस के ब्लॉक की वजह से वैल के डिजीज की वजह से और mm-hmm. बीपी आप बोला mm-hmm. बहुत ज़्यादा है mm-hmm. ट्रीटमेंट ही नहीं लिया mm-hmm. वैल में प्रॉब्लम हो गया mm-hmm. फिर बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट वी एडवाइस हार्ट ट्रांसप्लांट ट्वेंटी परसेंट के नीचे नीचे आ गया mm-hmm. वो रास्ता ही नहीं है फिर हार्ट ट्रांसप्लांट फाइनल में जी डॉक्टर नितिन त्रिपाठी आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है तो हार्ट केयर लोगों तक पहुँचे इसके लिए टेक्नोलॉजी कितनी हेल्प करती है हमारी देखिए हार्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि 
राइट फ्रॉम ईसीजी ईसीजी घर पे आजकल ईसीजी तो उस स्मार्ट वॉच में आ गया है जो कि रिदम डिस्टरबेंसेस को डिटेक्ट कर सकता है कि एट्रियल फिबुलेशन है या नहीं वेंटिकुलर टिक कार्डिया हो रहा है कि नहीं ये सब चीज़ें भी स्मार्ट वॉचेज डिटेक्ट करने लगी हैं इसके अलावा कुछ डिवाइसेज हैं जिसको लगाते हैं हम लोग जिसको ई बोलते हैं एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर्स जो सात दिन से लेकर चौदह दिन तक रिकॉर्ड करती हैं इसके अलावा जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ट्रेडमिल टेस्ट है स्ट्रेस थैलियम है और अगर और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जैसे कि अभी ट्रांसप्लांट की बात हो रही थी उसमें सी टेस्ट करके देखते हैं हम लोग कि वी ओ टू रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की कितनी है क्या वो पूरा हो पा रही है नहीं हो पा रही है कि इंडस्टेज है या नहीं अगर इंडस्टेज है तो फिर ऐसे सिचुएसन में उनको ट्रांसप्लांट के लिए भेजते हैं जी ऐसे कैथ लैब्स भी काफ़ी एडवांस हो गई है जिनकी वजह से इंटरवेंशन काफ़ी एडवांस हो गए हैं स्टेंट्स काफ़ी एडवांस आ गए हैं जिसमें कि स्टेंट में दोबारा ब्लॉकेज के और प्लॉट बनने के चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं तो वी हैव रेपिडली एडवांस इन द टेक्नोलॉजी फील्ड ऐसे ही एरिदमिया मैनेज करने के लिए डिवाइस जैसे सी आर टी डी हैं पेस मेकर्स हैं जो कि कम जो हार्ट रेट चल रहा है उसको भी मैनेज करती हैं जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको भी शॉक दे करके नॉर्मलाइज करती हैं जी इसके अलावा एलबेट आ गया है जो कि हार्ट बिल्कुल ही खत्म काम नहीं कर रहा है कम काम कर रहा है बहुत हार्ट ट्रांसप्लांट की नहीं मिल पा रहा है उसको ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट तो ऐसे में आर्टिफिशियल हार्ट होता है जिसको एलबेट बोलते हैं उसको लगाते हैं जी जी बहुत मेडिकल एडवांसमेंट्स हो गई हैं ये राहत की खबर है हम सभी के लिए डॉक्टर त्रिपाठी आज कार्यक्रम में जुड़ के जानकारी देने के लिए आपका आभार और वर्ल्ड हार्ट डे की आपको बधाई थैंक यू सर आप सभी को वर्ल्ड हार्ट डे की बहुत ही सारी शुभकामनाएं डॉक्टर देवे गुरु लेजर की बहुत बात होती है आजकल मिनिमिली इन्वेसिव हो लेप्रोस्कोपी तो लेजर का भी उपयोग होता है फिर आजकल सर्जरी लेजर पहले ट्राई कर रहे थे लेजर ट्राई करते इतना इफेक्टिव नहीं है हम लोग एम्स में भी ट्राई किया था इतना इफेक्टिव नहीं है फिलहाल मेडिसिन एंजोप्लास्टी स्टेंटिंग बाईपास वो टिप्स क्या होनी चाहिए कि जिससे हम अपने दिल को एकदम स्वस्थ रख सकें मैं तो यही कहूँगी एक्सरसाइज करें अपने दिल को उसका जो निर्धारित टाइम है वो आपको देना आवश्यक है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं एंड स्मोकिंग एल्कोहल ये तो वेरी बिग नो एंड खाने में नमक तेल घी ये सब आप बहुत अवॉइड करिए फ्राइड फूड नहीं लीजिए टेंट फूड बाहर का फास्ट फूड ये सब नहीं लीजिए घर का बना हुआ खाना जो हमारे दादी माँ हमें सिखाती थी वो बेस्ट है जी बिल्कुल जीवन शैली में तो बदलाव करना होगा नहीं तो हृदय रोग हो जाएगा आपने स्टेंट की बात कही बाईपास की बात कही क्योंकि वॉल्व की समस्या भी होती है तो वहाँ ये हम सुनते हैं क्रॉनिक टावी ये क्या है डॉक्टर साहब वैल्व चार वैल्व होता है हार्ट के अंदर दो वैल्व यूजली बहुत ज़्यादा डिजीज होता है आयोटिक वैल्व माइट्रल वैल्व आयोटिक वैल्व डिजीज हो जाता है आइदर फ्रॉम बर्थ और लेटर एज के जैसे कैल्सिफिकेशन हो जाता है okay. अभी उसको बदलने के लिए चेस्ट पेन होता है और बेगूशी हो रहे हैं और चांस फूल रहे हैं वो फिर इंडिकेशन है उसको बदलने के लिए हम लोग अभी तक हम लोग ऑपरेशन करके निकाल के नया वैल डालते हैं अभी ऐसे आ गया नीचे से बाय पेरक्यूटिनसली वी कैन गो एंड पुट अ वैल देर दैट इज़ कॉल्ड टावी विथ ऑल मेजर सर्जरी कर सकते हैं कैथ लैब में ही कर सकते हैं बिना ऑपरेशन तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि सर्जरी सेफ है स्टैंडर्डाइज है तो ये मेडिकल एडवांसमेंट्स तो हैं लेकिन बेहतर यही हो कि हम समय रहते प्रिवेंशन पे बल दें आज कार्यक्रम में आके हृदय हम कैसे स्वस्थ रखें बताने के लिए डॉक्टर प्रीति आपका डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच